ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதாவது லாப நட்ட கணக்குகள் எப்பவுமே நம்ம சேனல்ல வர்றது வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் தான் வரும் அதாவது புக் மெத்தட் கிடையாது ஃபார்முலா இல்லாம இதை நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் சோ எப்பவுமே ரொட்டீனா வாட்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு யூஸா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆறதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சம்ம பாக்கலாம் A merchant marked the price of an article by increasing its production cost by 40%. Now he allows 20% discount and gets a profit of Rs. 48 after the selling it. The production cost is. That is, one of the things 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 that is, 20% discount, 20% that is, one of the things that is, அப்படி விற்கும் போது அவருக்கு நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் லாபம் கிடைக்குது சோ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் லேட் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவர் எவ்வளவு அதிகமா சேர்த்து வைக்கிறாரு நாற்பது பர்சன்ட் வைக்கிறாரு சோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் நம்ம வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் சோ நாற்பது பர்சன்ட் அதிகமா வைக்கிறாரு அப்ப ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்வல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு வைக்கிறாரு எவ்வளவுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு அப்ப டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு எவ்வளவு வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் சோ அந்த ஒன் ஃபார்ட்டில டுவெண்ட்டி எயிட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அப்ப நூறு ரூபாய் பொருள நாற்பது பர்சன்ட் ஏத்தி வச்சு நூத்தி நாற்பது அப்படின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் தள்ளுபடி நீக்கி நூத்தி பன்னெண்டு ரூபாய் வருது கடைசியா உள்ள வேல்யூ அதாவது நம்ம நூறு ரூபான்னு வச்சோம்னா நூறு ரூபான்னு வச்சோம்னா ஏத்தி வச்சு தள்ளுபடி போக நூத்தி பன்னெண்டு ரூபாய் வருது அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்குது நூறு ரூபான்னு வச்சோம்னா ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளவு கிடைக்குது நூத்தி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு கடைசியா விற்கிறாரு அசல் வந்து நூறு ரூபாய் அப்ப நூத்தி பன்னெண்டுல நூறு கழிச்சோம்னா பன்னெண்டு ரூபாய் அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு பன்னெண்டு ரூபாய் கிடைக்குது அவருக்கு இது நம்ம வச்ச நூறு ரூபாய்க்கு தான் அந்த பன்னெண்டு ரூபாய் கிடைக்குது ஆனா அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு சோ நூறு ரூபாய்க்கு பன்னெண்டு ரூபாய் அப்படின்னா எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் தட்ஸ் ஆல் நம்ம சேனல்ல எல்லாமே ஒரே மெத்தட் தான் இதுக்கு இது அப்படின்னா இதுக்கு எவ்வளவு இவ்வளவுக்கு இவ்வளவு அப்படின்னா இவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தட்ஸ் ஆல் எல்லாமே நமக்கு இதே மெத்தட் தான் நம்ம எல்லா டாபிக்குமே மேக்சிமம் டாபிக் சரியா அப்ப நூறுக்கு பன்னெண்டு ரூபாய் அப்படின்னா எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் இப்ப எப்பவும் போல கிராஸ் ரோட்ல ரெண்டு நம்பரை மேல போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் சோ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பை டுவெல் இதையே கட் பண்ணோம்னா மேல போர் வரும் அப்ப போர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போர் ஹண்ட்ரட் சோ அவருடைய அசல் ரேட் வந்து ரூபாய் நானூறு அப்ப ஆப்ஷன் சி இஃப் த ப்ராஃபிட் ஆன் செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிகல் ஃபார் ருபீஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த சேம் அஸ் த லாஸ் ஆன் செல்லிங் இட் ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ ஃபிப்டி ஃபைவ் தென் த காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் இஸ் அதாவது ரெண்டு பொருள் வாங்கி விற்கிறாரு ஒரு பொருளை நானூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு விற்கிறாரு ஒரு பொருளை முன்னூத்தி ஐம்பத்தஞ்சுக்கு விற்கிறாரு ஆனா நானூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு விற்கிறது வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்குது முன்னூத்தி ஐம்பத்தஞ்சுக்கு விற்கிறது லாஸ் கிடைக்குது ஆனா ஒரே அளவு ரூபாய் தான் ப்ராஃபிட் ஆகும் லாஸ் ஆகும் கிடைக்குது சோ அவருடைய காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன அந்த பொருளுக்கான அடக்க விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப அந்த ஆர்டிக்கல் எக்ஸ் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்கிறது இல்லைனா லாஸ்க்கு விற்கிறது ஒய் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் சோ இது வந்து இப்ப ப்ராஃபிட் விற்கிறாரு சோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் ஃபோர் டுவெண்டி ஃபைவ் இது லாஸ்க்கு விற்கிறாரு நம்ம ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஒய் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் சோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் த்ரீ ஃபிப்டி ஃபைவ் இப்ப என்ன பண்றோம் X plus y, X minus y, y add pannu. Add pannu bodu, minus y plus y cut ayiru, so 2x. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா செவன் எயிட்டி டூ எக்ஸ் வேல்யூ செவன் எயிட்டி அப்படின்னா எக்ஸ் வேல்யூ த்ரீ நைன்டி சோ எக்ஸ் அப்படிங்கறது என்ன இந்த ஆர்டிக்கல் உடைய ரூபாய் இப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்கு காஸ்ட் பிரைஸ் தான் கேட்டிருக்கு சோ இந்த அவருடைய அந்த
மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஹையர் தன் த காஸ்ட் பிரைஸ் அவரோட அடக்க விலையில இருந்து முப்பது பர்சன்ட் அதிகமா விற்கிறாரு முப்பது பர்சன்ட் அதிகமா வைக்கிறாரு அதிகமா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடி பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறாரு சோ அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கெயின் பர்சன்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப அந்த ஆர்டிகளோட அடக்க விலையே நம்ம நூறு ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் லெட் ஆர்டிகல் இஸ் கோல் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்ப தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதுல சேர்த்து வைக்கிறாரு அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஹையர் அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு முப்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் அடக்க விலையில வச்சிருக்கோம் இப்ப முப்பது பர்சன்ட் வைக்கிறாரு சோ நூறு பிளஸ் முப்பது இஸ் ஈக்வல் நூத்தி முப்பது ரூபாய் இப்ப பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறாரு அப்ப நூத்தி முப்பதுக்கு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் சோ நூத்தி முப்பதுல இருந்து இப்ப நூத்தி முப்பதுக்கான பத்து பர்சன்ட் எவ்வளவு வருது நூத்தி முப்பது இன்ட்டு பத்து பை நூறு அப்படின்னா பதிமூணு ரூபாய் அப்ப அந்த டிஸ்கவுண்டா நூத்தி முப்பதுல இருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நூத்தி பதினேழு ரூபாய் சோ இப்ப அடக்க விலை வந்து நூறு ரூபாய் இப்ப அவர் ஏத்தி வச்சு மறுபடி தள்ளுபடின்னு விற்கும் போது நூத்தி பதினேழு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்ப எவ்வளவு அவருக்கு கெயின் கிடைக்குது நூறு ரூபாயில இருந்து நூத்தி பதினேழு ரூபாய் வைக்கிறாரு அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு பதினேழு ரூபாய் கிடைக்குது சரியா நூறுக்கு பதினேழு அப்படின்னா பதினேழு பர்சன்ட் சோ ஆப்ஷன் ஏ ஏ அண்ட் பி ஜாயிண்ட்லி மேட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் தே டிசைடட் டு ஷேர் இட் சச் தட் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் ஏஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ஃபைவ் ஆஃப் பிஸ் ப்ராஃபிட் தென் ப்ராஃபிட் ஆஃப் பி இஸ் அதாவது ஏக்கும் பிக்கும் கிடக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் வந்து ஏக்கும் பிக்கும் சேர்த்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இப்ப ஏயோட ஒன்னு பை மூணு பங்கு லாபமும் அதுக்கப்புறம் பியோட ரெண்டு பை அஞ்சு ரெண்டு பை அஞ்சு பங்கு லாபமும் சமம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சோ பியோட லாபம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப 1 by 3 of A is equal to 2 by 5 of B. அப்பா, 1 by 3 A is equal to 2 by 5 B. இப்பா, 1 A க்கு value பக்கனும் இல்லனா, B க்கு value பக்கனும். இப்பா, A க்கு பாத்தும் நா, இந்த 1 by 3 ஆர்க்கது, இந்த செய்ப் போம்போது, 3 யாமாரும். அப்பா, A is equal, இந்த 2 by 5 அப்படியே இருக்கு விடியிருக்கும். இங்க 1 by 3 அப்படியிருக்கும். இங்க 3 யாமாரும். அப்பா, into 3. இந்த B அப்படியிருக்கும். 2 by 5 into 3 B. is equal, அப்பா, 2 இப்ப இங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏக்கும் பிக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் போட்டிருக்கு அப்ப ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி இப்ப ஏக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் ஏ இஸ் ஈக்வல் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் பி சோ ஏக்கு பதில் இதை சஸ்ட்ரீட் பண்றோம் அப்ப சிக்ஸ் பை ஃபைவ் பி பிளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி சோ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் பியும் ஒன் பியும் பிளஸ் பண்ணோம்னா லெவன் பை ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்வல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி அப்ப பி க்கு வேல்யூ பார்த்தோம்னா இந்த லெவன் பை ஃபைவ் இந்த சைட் போகும்போது மாறும் அப்ப பி இஸ் ஈக்வல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி இன்டு லெவன் பை ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பை லெவனா மாறும் சோ இப்ப இதையும் இதையும் கட் பண்ணோம்னா ஒன் பிப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டியும் லெவனையும் கட் பண்ணோம்னா ஒன் பிப்டி அப்ப ஒன் பிப்டி இன்டு ஃபைவ் செவன் பிப்டி இப்ப இது பியோட ப்ராஃபிட் இப்ப ஏயோட ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி அதுல இருந்து பியோட ப்ராஃபிட் மைனஸ் பண்றோம் மைனஸ் பண்ணா ஏக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இங்க கேட்டிருக்கிறது பியோட ப்ராஃபிட் தான் கேட்டிருக்கு சோ பியோட ப்ராஃபிட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சோ ஆப்ஷன் பி சோ ஆப்ஷன் பி டியூ டு டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபால் இன் த ரேட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கேன் பை டூ டசன் எக்ஸ் மோர் தென் பிஃபோர் பை இன்வெஸ்டிங் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ த ஒரிஜினல் ரேட் பர் டசன் ஆஃப் த எக் இஸ் அதாவது முட்டையோட விலை இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி கொடுக்கும் போது ஏற்கனவே என்ன டசன் வாங்கினாங்களோ அதை விட ரெண்டு டசன் அதிகமா வாங்கலாம் இந்த நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு சோ அந்த ஆல்ரெடி இருந்த அந்த ஒரிஜினல் ரேட் என்ன பெர் டசனோட பெர் டசன் எக் அதோட ஒரிஜினல் ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட டசன் எக் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு அந்த குறிப்பிட்ட டசனை நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் வாங்கியிருக்காங்க இப்ப டுவெண்ட்டி இருக்கு அதோட டூ டசன் ஆட் ஆகுது அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் டூ டசன் சரியா இப்ப 
ரேட்டு கம்மியாகும் போது அந்த வாங்குற எண்ணிக்கை அதிகமாகும் சோ லெஸ் ரேட் மோர் டசன் அப்ப இது என்ன இது இன்டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் இன்டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் அப்படின்னா எதிர்மாறல் எதிர்மாறல் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நேரே உள்ள ரெண்டு நம்பரை தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் நேர்மாறல் அப்படின்னா தான் கிராஸ்ல உள்ளதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது எதிர்மாறல் சோ நேரே உள்ளதை மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்ப செவன்டி ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிப்டி இஸ் ஈக்வல் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இப்ப இந்த செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸ் எந்த சைட் கொண்டு வரோம் அப்ப மைனஸ் ஆகுது சோ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்டி அப்ப டுவெண்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஒன் ஃபிப்டி சோ இது இப்ப ரெண்டு சைடும் டுவெண்டி ஃபைவ் நாள கட் பண்ணோம்னா இங்க சிக்ஸ் வரும் அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம எதை வச்சிருக்கோம் ஏதோ குறிப்பிட்ட டசன் அதைத்தான் எக்ஸ் வச்சிருக்கோம் இப்ப அந்த டசன் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு தெரியுது சோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரேட் ஆயிருக்கையில சிக்ஸ் டசன் வாங்கிருக்காங்க அப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படிங்கறது சிக்ஸ் டசன் இப்ப எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆன பிறகு எக்ஸ் பிளஸ் டூ வாங்குறாங்க அப்ப எக்ஸ் அப்படிங்கறது சிக்ஸ் சோ சிக்ஸ் பிளஸ் டூ வாங்குறாங்க சரியா இப்ப ஒரிஜினல் ரேட் தான் கேட்டிருக்கு ஒரிஜினல் ரேட்டுங்கிறது இதுதான் இப்ப எக்ஸ் அப்படிங்கறது ஆறு டிசன் அந்த ரேட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ அப்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூக்கு ஆல்ரெடி வாங்கினது ஆறு டஜன் அப்ப ஒரு டஜன் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டுவெண்டி செவன் அப்ப அந்த ஒரிஜினல் ரேட் வந்து ஆப்ஷன் சி ருபீஸ் டுவெண்டி செவன் ஏ ஷாப் கீப்பர் செல்ஸ் ரைஸ் அட் டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் யூசஸ் வெயிட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் த ஆக்சுவல் மெஷர் ஹி கெயின் பர்சன்ட் இஸ் அதாவது ஒரு வியாபாரிய ஒரு வியாபாரி அரிசிய பத்து பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த வெயிட் போடும்போது முப்பது பர்சன்ட் கம்மியாகவும் போடுறாரு சோ அப்படி போடும்போது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கெயின் பர்சன்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஹண்ட்ரட் கிராம் ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் லெட் ஹண்ட்ரட் கிராம் ரைஸ் இஸ் ஈக்வல் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாரி டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வைக்கிறாரு அப்ப நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் கிராம் ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய் அப்ப டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா மொத்தம் நூத்தி பத்து ரூபாய் வருது நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஆனா அந்த அளவும் என்ன பண்றாரு கொடுக்கக்கூடிய அளவை முப்பது பர்சன்ட் கம்மியா தான் கொடுக்கறாரு சோ நூறு கிராம் ரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு முப்பது பர்சன்ட் கம்மி அப்படின்னா எழுபது கிராம் ரைஸ் தான் கொடுக்கறாரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வெயிட் லெஸ் இஸ் ஈக்வல் செவன்டி கிராம் சரியா நூறு கிராம் கொடுக்கணும் அப்ப எழுபது கிராம் தான் கொடுக்கறாரு இப்ப இந்த எழுபது கிராமுக்கு தான் இந்த டென் பர்சன்ட்டும் சேர்த்து இந்த நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு சரியா எழுபது கிராம் ரைஸ் தான் நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு எழுபது கிராம் இஸ் ஈக்வல் நூத்தி பத்து ரூபாய் அப்ப எழுபது கிராமோட ஆக்சுவல் ரேட் என்ன வருது நம்ம நூறு கிராம் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அப்ப ஒரு கிராம் ஒரு ரூபாய் சோ எழுபது கிராமோட ஆக்சுவல் ரேட் என்ன வருது என்ன வருது எழுபது ரூபாய் தான் வருது அப்ப இந்த எழுபது ரூபாய்க்கு உண்டான ரைஸ் தான் நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு சரியா நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வித்தா அவருக்கு எவ்வளவு லாம கிடைக்குது எழுபது கிராம் ரைஸ் வந்து அவருக்கு எழுபது ரூபாய் அதைத்தான் நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு சோ நாற்பது ரூபாய் லாபம் கிடைக்குது அந்த நாற்பது ரூபாய் எவ்வளவு கிடைக்குது இந்த எழுபது ரூபாய்க்கு கிடைக்குது சோ எழுபது ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபாய் லாபம் அப்படின்னா பர்சன்ட் அப்படினாலே நூறுக்கு அப்ப நூறுக்கு என்ன கொஸ்டின் மார்க் எப்பவும் போல நமக்கு ஒரே மெத்தட் தான் எழுபதுக்கு நாற்பது ரூபாய் லாபம் அப்படின்னா நூறுக்கு எவ்வளவு கொஸ்டின் மார்க் இப்ப எப்பவும் போல கிராஸ் ரோட்ல ரெண்டு நம்பரை மேல போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபார்ட்டி பை செவன்டி இப்ப ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட் ஆயிரும் அப்ப போர் ஹண்ட்ரட் பை செவன் இதை சுருக்கணும்னா பிப்டி செவன் ஒன் பை செவன் சோ இது வந்து அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கெயின் அப்ப கெயின் பர்சன்ட் வந்து பிப்டி செவன் ஒன் பை செவன் பர்சன்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க த